ഈ ഷോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ നമ്മൾ ഈ ഷോയുടെ കുരിശിലെ തിരുമൊഴികളെ കുറിച്ചാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത് പിതാവെ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ അങ്ങേപ്പക്കൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ലൂക്കാട് സുശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ആറാം തിരുവചനത്തിലാണ് നമ്മൾ വായിക്കുക വലിയൊരു ആത്മീയ മൂല്യമാണ് ഈശോയുടെ ഈ തിരുമൊഴി നമ്മുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സന്തോഷത്തിൽ ദൈവത്തെ ഒത്തിരി ആശ്രയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പക്കലേക്ക് ഓടി വരാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി താല്പര്യമാണ് എന്നാൽ ദൈവം പോലും തന്നെ കൈവിട്ടു എന്നുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ പോലും പിതാവിൻ്റെ പക്കൽ തൻ്റെ ആത്മാവിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തു നമുക്ക് വലിയ മാതൃകയായിരിക്കണം ദുഃഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും വേദനകളിലും ആഹ്ലാദത്തിലും അവനെ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാത്മീയത വളർത്തിയെടുക്കണമെന്നാണ് ഈ തിരുമൊഴി നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പിതാവുമായിട്ട് അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈശോ ഈശോ തൻ്റെ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാകെ ആയിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിതാവെ അങ്ങേപ്പക്കൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്ന പ്രാർത്ഥന പല ആവർത്തി ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വലിയൊരു സ്നേഹത്തോടെ സ്വർഗസ്ഥ ഈശോയ്ക്ക് പിതാവിനോടുണ്ടായിരുന്ന ആ വലിയ സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് ഈ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്ന പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ വലിയൊരു സ്നേഹത്തോടെ ദുഃഖത്തിലും വേദനകളിലും എനിക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏക വ്യക്തി ദൈവമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ എന്ന പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുമൊഴി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും